你怎么笨手笨脚的？春蝉呢？把他给我叫来。主儿，春蝉姑姑还没回来呢。这春蝉跑哪儿去了？主，主，怎么了？慌慌张张的。主，方才有人瞧见，荣佩和叶心带走了春蝉，也不知道去了哪儿。什么？那人不会是看走眼了吧？不会有错的，奴才仔细问过了。那还不快去找？奴才这就带人去寻。等等，乔生喜，不要让别人知道。这，下去吧。是。春蝉，你还是如实说吧，这些事是不是都是皇贵妃做的？你到底说不说？不干我们主的事儿，奴婢也什么都不知道。替皇贵妃办事的蓝翠、静中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想她下一个灭口的会是谁？你们就不用费尽心思挑拨我们主仆关系了，奴婢什么都不知道。荣妃，咱们走吧。是。等天黑了再放人。好停！娘娘，走吧。替皇贵妃办事的蓝翠、静中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想一想，她下一个灭口的会是谁？主，奴才无能，找遍了也没找到春蝉。除了安华殿，那里有荣亲王的百日祭祀，奴才也不敢贸然去寻啊。没用的东西，滚出去！呃、这。春蝉，你回来了，主找了你好半天，奴婢让主担心了。起来吧，跟丢了魂儿似的。多谢主。上哪儿去了？奴婢也不知怎么，就被荣佩和叶星带到了安华殿，扣了半日。翊坤宫娘娘也在，他们一直逼问奴婢，可是奴婢什么都没说。他问了你什么？翊坤宫娘娘问的，无非是他最疑心的那些事儿。主，奴婢真的什么都没说。若是说了，奴婢自己也没命了呀。好了，本宫自然信你。时候不早了，你也回去歇歇吧。
娘娘，吃药了。娘娘，今儿你劳累一天了，实在是太劳心了，不如早些歇息吧。我不累。今儿快到义坤宫门口的时候，皇上就在后头。您其实都知道，就是不肯。相见不如不见吧。皇祖母，云娘娘已经回来了，我为什么还要挪去慈宁宫，跟皇祖母住呢？你呀、啊，就安安稳稳。跟皇祖母住上一段，啊，咱们祖孙俩在一块儿，啊，嗯，什么？永基被太后带去慈宁宫抚养？是啊，奴婢一听到这个消息，就立刻来回禀主了。该不会，奴婢做事一向小心谨慎的呀。但是好好的，太后为何要从协芳殿接入永济呢？这个奴婢也不知道啊。或许是因为太后可怜十二阿哥吧。那御膳房那儿呢？慈宁宫有小厨房，这御膳房的饭菜恐怕是再也不能送到十二阿哥跟前了。这好不容易排布了这么久，突然便动不了他的饮食了，岂不是前功尽弃？这东西本是天长日久才起效用的，如今突然被打断，自然是乱了您的安排。不过想来太后年迈，自然也照顾不了十二阿哥太久，咱们还是有机会的。把本宫的护甲拿来。是。